ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഫോഡ് എന്ന കമ്പനിയെ ലോകത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളാക്കി മാറ്റിയ ഫോഡ് മസ്റ്റാങ് എന്ന മോഡൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു അമേരിക്കൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരുന്ന ലിഡോ ആന്റണി ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാൻ ടീച്ച് യു എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ബട്ട് മെനി ഓഫ് ദ സ്കിൽസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഹാസ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ യുവർ ഓൺ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലത്തെ സ്കൂൾ ജീവിതവും നാലഞ്ച് കൊല്ലത്തെ കോളേജ് ജീവിതവും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുത്തി നിറച്ചിരിക്കുന്ന അറിവുകളൊന്നും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കുപ്പായത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ വേഷത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മുകളിൽ പറഞ്ഞ വാചകം നമ്മളോട് പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ കൊല്ലവും നമ്മൾ പഠിച്ചു തള്ളിയ അധ്യായങ്ങളൊക്കെയും അതാത് കൊല്ലത്തെ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ ഛർദ്ദിച്ചു വെക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന തിരിച്ചറിവ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ തിരിഞ്ഞു ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ബയോളജി എന്നിങ്ങനെ വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെയും സ്കൂൾ കാലഘട്ടം കണക്കുമാഷിൻ്റെ ചൂരലിൻ്റെ ചൂടെറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്ത എ പ്ലസ് ബി ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈ സീക്കൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന സമവാക്യം ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇതുപോലെ പലതും ഒരു കഥ സൊല്ലട്ട് മാറും ഒരിക്കലും ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു പരീക്ഷ നടന്നു കാക്കയും കുറുക്കനും കുരങ്ങനും ആനയും മീനും ഒക്കെ പങ്കെടുത്ത ഒരു പരീക്ഷ പരീക്ഷയിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത്ര മാത്രമായിരുന്നു ആ കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുക ഏറ്റവും ആദ്യം മുകളിൽ ചെല്ലുന്നയാൾക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അന്നവിടെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ എത്തിയവരും ഞെട്ടി കാരണമെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കാക്കയ്ക്കും കുറുക്കനും മീനിനും ആനയ്ക്കും കുരങ്ങനും ഒക്കെ അവരുടെ എല്ലാം മുൻപിലെത്തുന്ന പരീക്ഷ മരം കയറുക എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാലും ഒരിക്കലും മരം കയറാൻ കഴിയാത്ത വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന എന്നാൽ നന്നായി നീന്താൻ അറിയാവുന്ന ആ മീനിൻ്റെ കാര്യം ഓരോ പരീക്ഷ കഴിയുമ്പോഴും അവൻ മണ്ടനെന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പലതരത്തിലുള്ള ടാലൻസ് ഉള്ള പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള നമ്മളും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളും ഒക്കെ ഇന്ന് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഴകി ദ്രവിച്ച എന്നോ മാറ്റപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയാണ് ഇരുണ്ട യുഗത്തിന് ശേഷം കടന്നു വന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായി കൂണു പോലെ പൊട്ടിമുളച്ച വ്യവസായശാലകളിൽ പണിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരേ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരേ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പടച്ചു വെച്ച എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നാം ഇന്നും ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഒരേ വേഷം ധരിച്ച് ഒരേ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് ഒരേ പരീക്ഷകൾ എഴുതി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഴിവുകളുള്ള കാക്കയും കുറുക്കനും കുരങ്ങനും ആനയും മീനും എല്ലാം മുൻപോട്ട് പോകുന്നു നടത്തപ്പെടുന്ന പരീക്ഷ മരം കയറുക എന്നുള്ളതാണ് നീന്തുക എന്നുള്ളതല്ല എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ മണ്ടന്മാരായി മുദ്ര കുത്തപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന മീനുകൾ ശരിക്കും അവർ മണ്ടന്മാരാണോ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ അപ്പാടെ തള്ളിപ്പറയുകയൊന്നുമല്ല ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാൽ ഇതിനോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യത്തോടെയോ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം അതെ അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂളിംഗ് വെൽക്കം ടു ആഡംസ് അക്കാഡമി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് മിനിമം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം രണ്ട് മുപ്പത് കൊല്ലമോ അതിലേറെയോ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള അയാളുടെ കരിയർ കാലഘട്ടം മൂന്ന് വിശ്രമ ജീവിതം എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് ഇതിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറെയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ പോലെ പാറിപ്പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാലഘട്ടമായ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫിൽ നിന്നും സ്വന്തമായി സമ്പാദിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന സ്വന്തമായി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്ന സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ തുടങ്ങുന്ന അവൻ്റെ കരിയറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ
ശരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ അവൻ നടത്തേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതായത് സ്കൂളുകളിലാണ് നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്നാൽ ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുവാൻ മറന്നു പോകുന്ന ഇടങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന കുട്ടികൾ അറിവിൻ്റെ നിറകുടങ്ങൾ തന്നെയാണ് യെസ് ദ ആർ വെൽ ഫിൽഡ് മൈൻഡ്സ് ബട്ട് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആർ ദ വെൽ ഫോംഡ് മൈൻഡ്സ് അതൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണല്ലേ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് അവൻ കരിയറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്നും അവന് കിട്ടാതെ പോയ എന്നാൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഇടമാണ് ആഡംസ് അക്കാഡമി എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ഇരിക്കണം നടക്കണം പെരുമാറണം എന്ന് തുടങ്ങി അവൻ്റെ കരിയറിൽ അവന് ആവശ്യമായത് എല്ലാം അവയെല്ലാം വീഡിയോകളായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു ലെസൺസ് for a smooth transition from student life to career varshangalolam chelavetta school jeevithathil ninnum endokkeyo kittada poi ennu vishwasikkunna oru vidyarthiyo oru rakshithavo oru adhyapakano allengil career il uyaranam ennu aagrahikkunna oru aalo aanu ningalengil walk with me to the other side of classical schooling marakanda subscribe and click the bell icon കാരണം എനിക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി അത് മാത്രമാണ് സ്റ്റേ പോസ്